আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা অনেক অনেক ভালো আছো তো বিশেষ করে তোমাদের আজকে হচ্ছে শেষ পর্ব অনুধাবনমূলক কোয়েশ্চেনের তোমরা জানো আমরা রিসেন্ট হচ্ছে অনুধাবনমূলক কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করাচ্ছি আর এই অনুধাবনমূলক কোয়েশ্চেনে হচ্ছে সৃজনশীল মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনে শুধুমাত্র দুই মার্ক থাকে আর এই দুই মার্কের জন্য এত প্রচেষ্টা আমরা কোনো মার্কই বাদ দিতে চাই না আমরা একোয়ার যে মার্কের ডিস্ট্রিবিউশন রয়েছে আমরা ফুললি মার্ক একোয়ার করতে চাই আর এই জন্য যে প্রচেষ্টা রয়েছে যে সৃজনশীল বইয়ের টপিক্সগুলো ভালো করে আত্মস্ত করা এবং প্রতিটা অধ্যায়ের ইন্ডিভিজুয়ালি যে টপিক্সগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তারপর হচ্ছে জ্ঞানমূলক অনুধাবনমূলক সৃজনশীল সবগুলো মোটামুটি মোটে আলোচনা করা হয়েছে নেক্সট হচ্ছে তোমাদের নৈবিত্তিক কোয়েশন আলোচনা করা হবে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিটা টিউটোরিয়াল তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং প্রতিটা ভিডিও যে আপলোড করা হচ্ছে এগুলো তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট তো এখন কথা হচ্ছে আজকের পর্বে তোমাদের জন্য যেটা রয়েছে চতুর্দশ অধ্যায় জীবন বাঁচাতে বিজ্ঞান সেখান থেকে পরীক্ষার জন্য উপযোগী পরীক্ষা আসার মতো এবং বিগত সালগুলোতে এসেছে এবং পরীক্ষা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসবে তেমন কিছু অনুধাবনমূলক কোয়েশন আমরা সলভ করাবো আজকে তো এখানে দেখো প্রায় দশটার মতো কোয়েশন আছে সো অনুধাবনমূলক কোয়েশনে ফুললি মার্ক পাওয়ার জন্য তোমাকে এই দশটা কোয়েশন খুব ভালো করে আত্মস্থ করতে হবে আশা করি এর মাস থেকে কমন পড়বে তো আমরা চলো এগুলো সলভ করি এক নম্বর কোয়েশন লেখা আছে যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বলতে কি বুঝায় কোনো রোগ নির্ণয় কিংবা নিরাময়ের সময় যদি ওই রোগ নিরাময় অথবা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অন্য কোন ধরনের জটিলতা দেখা যায় তখন তাকে কি বলা হয় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বলা হয় যেমন তুমি দেখে থাকবা যখন রোগীকে এক্সরে করা হয়ে থাকে জাস্ট রোগ নির্ণয় করার জন্য তখন দেখে গেছে সাইড এফেক্ট কিছু দেখা যায় এবং বিভিন্ন ধরনের কেমোথেরাপি যখন দেওয়া হয় তখন রোগীর চুল পড়ে যায় তারপর সে চামড়া খসখসে হয়ে যায় তো এগুলো কিন্তু রোগের কোনো প্রতিষেধক না এগুলো হচ্ছে নর্মালি যখন রোগ নির্ণয় করা হয় অথবা রোগ আইডেন্টিফাই করা অথবা রোগ নির্মূল করার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এই ধরনের সাইড এফেক্টগুলো হয়ে থাকে তো আমরা বলতে পারি যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বলতে বোঝাচ্ছে রোগ নির্ণয়ের সময় যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হলে সেখানে যদি কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং পাশাপাশি হচ্ছে কোনো ঔষধ খাওয়ার ফলে বা ঔষধ সাবানের ফলে যদি ওই রোগ নির্ণয় ছাড়া বা ওই রোগের সিনড্রোম ছাড়া যদি অন্য কোনো ধরনের সিনড্রোম লক্ষণ বা লক্ষণ প্রকাশ পায় তখনই সেটাকে কি বলা হবে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বলা হবে তারপর দেখো দুই নম্বর কোয়েশ্চেন লেখা আছে যে কেমোথেরাপি বলতে কি বুঝায় কেমোথেরাপি হচ্ছে বিশেষ এক ধরনের মাইক্রো ইনজেকশনের মাধ্যমে বিশেষ এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে কোন কোষের যে বিভাজন রয়েছে সেই বিভাজনটা বা সেল ডিভিশন রয়েছে সেই সেল ডিভিশনটাকে কি করে কন্ট্রোল করে আমরা বলতে পারি অনেক সময় দেখা গেছে কোনো কোনো মানুষের কোন একটা কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা কোনো একটা টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা কোনো একটা কোষ দেখা গেছে বিভিন্ন ধরনের জীবাণুদের আক্রান্ত হতে পারে অথবা ক্যান্সার আক্রান্ত হতে পারে তো এই ক্ষেত্রে দেখা গেছে মাইক্রো ইনজেকশনের মাধ্যমে যদি কোনো রাসায়নিক পদার্থ ইনজেকশনের মাধ্যমে পুশ করে ওই কোষটার কি করা হয় দেখা গেছে নর্মালি সেটার বিভাজিত না হতে পারে তখনই দেখা গেছে সেটাকে কি বলা হবে কেমোথেরাপি বলা হয়ে থাকবে আর এখানে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য যেটা যে নর্মালি তুমি দেখে থাকবা যে অন্যান্য যে কোষগুলো রয়েছে বা জীবিত যে কোষগুলো রয়েছে সে কোষগুলো কিন্তু বিভাজিত হতে পারে শুধু পারবে না কোনটা সেটা হচ্ছে কেমোথেরাপি প্রয়োগকৃত অথবা কেমোথেরাপি যে কোষটার উপর ইনজেকশন দিয়ে প্রয়োগ করা হয়েছে ওই প্রয়োগকৃত কোষটাই কি হতে পারবে না ধ্বংস হয়েছে বা বিভাজিত হতে পারে না এইভাবে দেখা গেছে যে ধ্বংসাত্মক যে কোষগুলো রয়েছে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত যে কোষগুলো রয়েছে সেগুলো মাইক্রো ইনজেকশনের মাধ্যমে রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ দিয়ে সেগুলো কি করা হয় ধ্বংস করা হয় বা সেই কোষের দেখা গেছে যে সেল ডিভিশন থাকে সেই সেল ডিভিশনটাকে কন্ট্রোল করা হয়ে থাকে তারপর দেখো তিন নম্বর কোয়েশন লেখা আছে যে রেডিও থেরাপি বলতে কি বুঝায় বিশেষ করে ক্যান্সার আক্রান্ত যারা রোগী রয়েছে তাদের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যেটা দেওয়া হয় লাস্ট চিকিৎসা বলা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে রেডিও থেরাপি রেডিও থেরাপি সাধারণত সিটি স্ক্যান যন্ত্রের মতোই দেখতে অনেকটা যন্ত্র ওই যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা গেছে বিশেষ করে যে কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত অথবা যে কোষগুলো ক্যান্সার আক্রান্ত হয়েছে ওই কোষের উপর রেডিও থেরাপি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে তো এক ধরনের তেজস্ক্রিয় রশি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে ওই তেজস্ক্রিয় রশিটা যখন ওই টিস্যু অথবা সেলের মধ্যে পড়বে তখন আলটিমেটভাবে সেখানে কি হবে ওই সেল ডিভিশনটা হবে না এবং দেখা গেছে কোষ অথবা যে টিস্যুগুলো রয়েছে সেই টিস্যু বিভাজন হবে না এবং সেগুলো মূলত ডিএনএটা পর্যন্ত ভেঙে যায় তো আলটিমেটভাবে যদি ডিএনএটা ভেঙে যায় তো সেখানে কি করতে পারবে না কোষ বিভাজিত হতে পারবে না এবং নতুন যে কোষগুলো রয়েছে বা সুস্থ যে কোষগুলো রয়েছে সেগুলোকে আক্রান্ত করতে পারবে না তো এভাবেই হচ্ছে রেডিও থেরাপির মাধ্যমে ক্যান্সার আক্রান্ত রুগী যারা রয়েছে তাদেরকে ক্যান্সার যে কোষটা রয়েছে সেই ক্যান্সার কোষগুলোকে ধ
যে এন্ডোস্কোপি বলতে কি বোঝায় একটা হচ্ছে এন্ডোস্কোপি কেন করা হয় আর আরেকটা হচ্ছে এন্ডোস্কোপি বলতে কি বোঝায় অর্থাৎ এন্ডোস্কোপি জিনিসটা কি এন্ডোস্কোপি হচ্ছে নরমালি সাধারণত এটা বাঁকানো একটা টেলিস্কোপের মতো একটা এক্সাম্পল দিলে বুঝতে পারবা আলো সবসময় সরল পথে চলে কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা নর্মালি আমাদের পাকস্তরিতে যদি কোনো কিছু দেখতে চাই ওপর থেকে যদি টর্চ দেই তা আলো ফেলি তাহলে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে দেখা পসিবল না কারণ এটা অনেকটা বাঁকানো তো এই জন্য দেখা গেছে যে এক ধরনের বাঁকানো নল ব্যবহার করা হয় টেলিস্কোপের মতো যেটাকে কি বলা হবে এন্ডোস্কোপি বলা হয় সেখানে ওই টেলিস্কোপ বাঁকানো যেই নলটা থাকে কাচের নল ওই কচের নলের মাধ্যমে সেখানে কি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে সেখানে দেখা গেছে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ আলোর একটা পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ফেলানো হয় বা প্রতিফলন দেওয়া হয় যার মাধ্যমে আলটিমেটভাবে পাকস্থলীর মধ্যে কি কি আছে এবং পাকস্থলীতে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে কিনা সেখানে গ্যাস্ট্রিক কিংবা আলসারের কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা সেটা খুব ইজিলিতে দেখা যায় এবং সেটা বোঝা যায় এবং খুব সহজে আইডেন্টিফাই করা যায় মূলত এই কারণে কিন্তু এই অ্যান্ডোস্কোপিটা করা হয়ে থাকে তারপরে দেখো সাত নম্বর কোয়েশন লেখা আছে যে আলটা সোনোগ্রাফি কেন করা হয়ে থাকে সাধারণত আমাদের দেহের যে নরম এবং সংবেদী অঙ্গগুলো রয়েছে ওই নরম এবং সংবেদী অঙ্গগুলোর ক্ষেত্রে আলটা সোনোগ্রাফি করা হয়ে থাকে আর আলট্রাসোনোগ্রাফি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হয় প্রসূতি মায়ের ক্ষেত্রে সেখানে বাচ্চা কিংবা ব্রুণ দেখার জন্য এই আলট্রাসোনোগ্রাফি করা হয়ে থাকে এছাড়াও আমাদের দেহের অনেক নরম সংবেদী অঙ্গ রয়েছে যেমন মস্তিষ্ক তারপরে হচ্ছে যকৃত ফুসফুস সুষমনা কাণ্ড এই যে যতগুলা নরম বা সংবেদী অঙ্গগুলো রয়েছে ওগুলোর খুব নিখুঁতভাবে আইডেন্টিফাই করার জন্য এবং তাদের অবস্থান এবং তাদের যদি সেখানে কোনো টিউমার হয়ে থাকে বা কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে থাকে সেগুলো খুব সহজে আইডেন্টিফাই করার জন্য কি করা হয় আলট্রাসোনোগ্রাফি করা হয়ে থাকে সাত নম্বর কোয়েশন লিখে আছে দেখো সিটি স্ক্যান বলতে কি বোঝায় সাধারণত নর্মালি দেখা গেছে যে যাদের কোনো সমস্যা যে প্রতিবন্ধকতা সমস্যা যদি সেটা এক্স রের মাধ্যমে না বোঝা যায় তখন সেটাকে সিটি স্ক্যান করতে হয় আর এই সিটি স্ক্যান হচ্ছে এক্স রে তো হচ্ছে একটা আলোকৃষি ফেলানো হবে আর সিটি স্ক্যানে হচ্ছে অনেকগুলো আলোকৃষি ফেলানো হয় এবং সেখানে আলটিমেটভাবে খুব নিখুঁতভাবে ওই ছবিটা আইডেন্টিফাই করা হয় এবং এক্স রেতে জাস্ট একটা ছবি পাওয়া যায় বাট আলটা সিটি স্ক্যানের মধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট একই জায়গার অনেকগুলো স্লাইড আকারে অনেকগুলো ছবি পাওয়া যায় যেটার মাধ্যমে কোনো ধরনের টিউমার এবং বিশেষ করে যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি থাকে এবং সেখানে যদি কোনো কোষ আক্রান্ত থাকে এবং এই আক্রান্ত কোষ টিউমার অথবা প্রতিবন্ধকতা সেটার খুব নিখুঁতভাবে ছবিটা পাওয়া যায় হচ্ছে সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে মূলত এক্স রে করার পর যদি সঠিক নিখুঁত অবস্থান না পায় তখনই সাধারণত কি করতে হয় সিটি স্ক্যান করতে হয় তারপর দেখো আট নম্বর কোয়েশন লিখা আছে আলট্রাসোনোগ্রাফি ঝুঁকি কিভাবে এড়ানো যায় সাধারণত আলট্রাসোনোগ্রাফির তেমন কোনো ঝুঁকি নাই আর সাধারণত দেখে গেছে যে সেখানে আলট্রাসাউন্ডটা ব্যবহার করা হয় আলট্রাসাউন্ডটা একটু কন্ট্রোল করে ব্যবহার করতে হবে বিশেষ করে প্রসূতি মায়েদের ক্ষেত্রে যখন আলট্রাসোনোগ্রাফি করা হবে সেখানে মূলত আলট্রাসাউন্ডটাই প্রভাব ফেলে আর আদার্স তেমন কোনো প্রবলেম নাই আর একটু বলা যেতে পারে যে দক্ষ চিকিৎসক অথবা দক্ষ পর্যবেক্ষকের মাধ্যমে কিন্তু সেই আলট্রাসোনোগ্রাফিটা করতে হবে যদি চিকিৎসক ভালো না হয় বা দক্ষ না হয় তাহলে কিন্তু সেখানে আলট্রাসোনোগ্রাফির বিশেষ করে দেখে গেছে নর্মালি যে অবস্থানটা সঠিক অবস্থানটা তারা খুঁজে পাবে না তো এই জন্য দক্ষ চিকিৎসকের মাধ্যমে আমরা আলট্রাসোনোগ্রাফি কি করতে পারি ঝুঁকি এড়াতে পারি তারপর দেখো নয় নম্বর কোয়েশন লিখা আছে এক্স রের ঝুঁকিসমূহ কিভাবে এড়ানো যায় নর্মালি তুমি দেখে থাকবা যখন এক্স রে করা হয় তখন দেখা গেছে যে বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে এই এক্স রে করা হয়ে থাকে তো ওই গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই এক্স রে করার সময় দেখা গেছে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এক্স রে করা যাবে না এবং সেখানে বাচ্চার যে বা ব্রুনের যে অবস্থান রয়েছে সে নির্দিষ্ট অবস্থান না জানা পর্যন্ত কি করা যাবে না এক্স রে করা যাবে না কারণ এক্স রে হচ্ছে গর্ভবতী মহিলার মায়ের যেমন সমস্যা তেমনি বাচ্চারও সমস্যা হতে পারে বিশেষ করে শিশুদের যখন এক্স রে করা হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে বিশেষ করে শিশুদের যখন প্রজননতন্ত্রে এক্স রে করা হয়ে থাকে যেদের নরম সংবেদী অঙ্গ এই ক্ষেত্রে দেখে গেছে সেখানে বারবার এক্স রে করা যাবে না সেখানে কোনো ধরনের টিউমার সৃষ্টির একটা সম্ভাবনা থেকে যায় তারপর তুমি দেখে থাকবা বিশেষ করে একই জায়গায় বারবার এক্স রে করা যাবে না কারণ একই জায়গায় যদি বারবার এক্স রে করে তাহলে কিন্তু ওইখানে কোষ সেল ডিভিশন হয় এবং নর্মালি টিউমার সৃষ্টির একটা প্রতিবন্ধকতা থাকে তো এভাবে যদি এইগুলোই হচ্ছে এক্স রের ঝুঁকি তো এগুলো আমাদের অবশ্যই জানা আবশ্যক তারপর দেখো লাস্ট কোয়েশন লেখা আছে যে এক্স রে চারটি ব্যবহার লেখো এক্স রে চারটি ব্যবহারের মুখে বলে দিচ্ছি দেখো এক নম্বর ব্যবহার তোমরা যেটা লিখবা যে ফুসফুসের ক্যান্সার বা ফুসফুসের ক্যান্সার রোগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বা ফুসফুসের ক্যান্সার আইডেন্টিফাই করার জন্য কি করা হয় এই এক্স রে করা হয়ে থাকে তাহলে এক নম্বর যে প
মাধ্যমে আইডেন্টিফাই করতে পারবো এছাড়াও দেখে গেছে অনেকের হাড়ে ফাটল থাকে বা ফেটে যায় অথবা ভেঙে যায় বা স্থানচ্যুত হয়ে যায় তো এই অংশগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বা এই অংশগুলো খুব সহজে আইডেন্টিফাই করার জন্য বা সঠিকভাবে শনাক্ত করার জন্য আমরা কি করে থাকি এই এক্সরে করে থাকি তো এই ছিল এক্সরে চারটি ব্যবহার তোমরা জানো যে এই অধ্যায়টা হচ্ছে জীবন বাঁচাতে বিজ্ঞান আর এই জীবন বাঁচানোর জন্য তোমাদের অনেক কিছু জানা আবশ্যক এবং বিশেষ করে রোগ নির্ণয় করা রোগ নির্মূল করা যেমন যন্ত্রপাতি দিয়ে আইডেন্টিফাই করা সঠিক অবস্থান জানা এগুলো যেমন আমাদের জানা আবশ্যক তেমনি পরীক্ষার কোয়েশনে ভালোভাবে কোয়েশনের বুঝে এবং সেটা আনসার করা সেটাই কিন্তু তোমার দায়িত্ব তো যেহেতু জীবন বাঁচাতে এই বিজ্ঞান তেমনি পরীক্ষা ভালো নাম্বার পাওয়ার জন্য আমাদের এই টেকনিক ইজ এডুকেশন তো আশা করি আমাদের সাথে থাকবে এবং পরবর্তী ক্লাস পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো এবং পরবর্তী ক্লাসগুলোতে তোমাদের নতুন নতুন আপডেটে বিশেষ করে যেগুলো পরীক্ষার জন্য উপযোগী তেমন কিছু সাজেশন ভিত্তিক পড়ানো হবে তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো তোমাদের জন্য শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ